ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റീസണിങ്ങിൽ കോഡിങ് ആൻഡ് ഡിക്കോഡിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആൽഫബറ്റ്സും നമ്പേഴ്സും അറിയാവുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡിക്കോഡിങ്ങിൽ നിന്ന് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് നെറ്റ് എക്സാമിനായാലും ബാങ്ക് ടെസ്റ്റിനായാലും റെയിൽവേ അങ്ങനെ പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലും കോഡിങ് ആൻഡ് ഡിക്കോഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ ഇതിന് ഇതിൽ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ലെറ്റർ കോഡിങ് ഉണ്ട് ലെറ്റർ കോഡിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്പർ കോഡിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ സിമ്പിൾ കോഡിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ മിക്സഡ് കോഡിങ്ങും ചോദിക്കാറുണ്ട് നെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ലെറ്റർ കോഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൂള് വെച്ചിട്ട് ആൽഫബറ്റ്സിനെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡിനെ കോഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് പഠിക്കണം അതായത് എ വൺ ആണ് ഡി ഫോർ ആണ് എ ബി സി ഡി ഈവരെയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാമായിരിക്കാം സെറ്റിൻ്റെയും അറിയാമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതിനിടയിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല അത് ചിലപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എ ടു സെഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സമയം കളയാതെ വിതിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഓർഡറിലുള്ള വാല്യൂസ് പഠിക്കണം അതായത് എ വൺ ബി ടു സി ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ തിരിച്ചും റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലും പഠിച്ചു വെക്കണം അതായത് എ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അങ്ങനെ ഉള്ള വാല്യൂസും പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂസും പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് സെഡ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ ആണ് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ ജോട്ടി എന്ന് ഇത് ഈ റൂള് വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും അത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നെറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം If A, B, O, D, E is coded as A, D, R, H, J, then the code for A, G, R, O will be. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വേർഡ് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക ഇത് മുൻവർഷങ്ങളിലൊക്കെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വരെയൊക്കെ നെറ്റ് എക്സാം ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പേപ്പറിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എക്സാം ആയതിനാൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതല്ല അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല എഴുതി തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാതെ മാറ്റി പേപ്പറിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക എൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് തന്നെയാണ് എനെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ബി ഡി ബിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള എത്ര ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ബി കഴിഞ്ഞ് ബി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സി ആണ് സി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡി വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ലെറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒ കഴിഞ്ഞ് പി ക്യു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആറ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡി കഴിഞ്ഞ് ഇ എഫ് ജി ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ഇ കഴിഞ്ഞ് ജെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് ഡിഫറൻസ് ആണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ബി പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഡി ബി സി ഡി അതായത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല
ടു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആർ എസ് ടി യു അപ്പോൾ യു ആണ് പിന്നെ ത്രീ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓ അല്ലേ പി ക്യു ആർ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എ ഐ യു എസ് എന്നതാണ് ആൻസർ എ ഐ യു എസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് എ ഐ യു എസ് എന്ന ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഇസ് കോഡഡ് ആസ് സി എം എസ് ഐ എൻ എസ് പി എസ് എസ് ഒ ഐ എസ് എ പി എസ് എം ഇ എസ് എം ഒ എസ് ഇ ആൻഡ് സി എസ് എസ് ദൻ ദ കോഡ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇവിടെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കമ്പനീസ് എന്ന വേർഡിനെ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് എ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് എം ഐ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് പി എൻ ആണ് ഇ എം ആണ് അതുപോലെ ഒ ഇ ആണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് സി എസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കമ്പനീസ് എങ്ങനെ എഴുതും നോക്കാം കമ്പനീസ് ഇവിടെ സി എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എസ് ആണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് പിന്നെ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് പി എൻ ആണ് എ സി എൻ പി ഐ എ ഇ എം എസ് ഒ അപ്പോൾ എസ് ഇ ഐ എൻ സി പി എ എം ഒ എന്നതാണ് ആൻസർ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഈസ് കോഡഡ് ആസ് എച്ച് എസ് ഒ എൽ എസ് എ പി ടി ഐ ദ കോഡ് ഓഫ് ബി ഐ ഒ എൽ ഒ ജി ഐ സി എ എൽ എസ് വിൽ ബി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് എസ് ഒ എൽ എസ് എ പി ടി ഐ എന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് എച്ച് സീറോ ആണ് ഒ എസ് എസ് ഒ ഇ എൽ അങ്ങനെയൊരു ഡിഫറൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടോ കുറയുന്നതായിട്ടോ അങ്ങനെയൊരു അങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്തതാവാൻ വഴിയില്ല എന്നത് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടാലറിയാം എച്ചിന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് എസ് എന്ന ലെറ്ററാണ് പിന്നെ ഒ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററാണ് പിന്നെ എൽ പിന്നെ വീണ്ടും എസ് ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വേർഡ് കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് പിന്നെ വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ലെറ്ററാണ് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സെക്കൻഡ് ലെറ്ററാണ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലെ തേർഡ് പിന്നെ റൈറ്റിലെ തേർഡ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലെ ഫോർത്ത് റൈറ്റിലെ ഫോർത്ത് പിന്നെ ആ മിഡിലില് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവിടെ അവിടത്തേക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ബി ഐ ഒ എൽ ഒ ജി ഐ സി എ എൽ എസ് ഈ വേർഡിനെ കോഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആദ്യം ബി എന്ന് എഴുതുന്നു പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ എസ് എഴുതുന്നു ബി എഴുതി കഴിഞ്ഞു എസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഐ പിന്നെ വരുന്നത് ഐ ആണ് ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൽ ആണ് എൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒ പിന്നെ എ പിന്നെ വീണ്ടും എൽ പിന്നെ സി പിന്നെ ഒ പിന്നെ ഐ ജി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 
അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസിടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക്